नमस्कार मी अमित रमेश मखरे उद्योजकांच्या स्टोरी किंवा उद्योजकांच्या सक्सेस स्टोरी या नव्या आपल्या सिरीजमध्ये किंवा वेगवेगळ्या उद्योजक स्टोरीज घेऊन आम्ही तुमच्यासोबत भेटतोय ज्या उद्योजकांच्या माध्यमातून काहीतरी समाजाला इन्स्पिरेशन मिळेल आणि वेगवेगळ्या उद्योगांच्या इन्स्पिरेशनल स्टोरीज तुमच्यासमोर घेण्याचा माझा प्रयत्न आहे आज अशाच एका उद्योगाची आपण तुमच्यासमोर एक सक्सेस स्टोरी आणतोय अहमदनगर जिल्ह्यातले जे की आत्तापर्यंत अहमदनगर जिल्ह्याचा इतिहास हा पोल्ट्री ब्रॉयलर फार्मिंगवरती जास्त होता बहुतांशी मागच्या काही वर्षांमध्ये पोल्ट्री ब्रॉयलर फार्मिंग लोकांचा इंटरेस्ट जास्त असायचा पण या मागच्या काही वर्षांबद्दलची जी चर्चा आपण करतोय त्यामध्ये एक लक्षात येईल की मागच्या अनेक वर्षापासून अंड्याचा उद्योग ज्याला आपण पोल्ट्री लेअर फार्मिंग म्हणतो हा सुद्धा उद्योग मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे हालांकी असं म्हणता येईल की बाबा आत्ता थोडासा लोकांचा कल आता ब्रॉयलर टू लेअर सुरू झाला पण मागच्या काही अनेक वर्षांपासून वीस ते पंचवीस वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून पोल्ट्री लेअर फार्मिंग घेऊन पन्नास हजारपेक्षा अतिरिक्त मोठी कॅपॅसिटी असणारा एक मोठा उद्योजक आपल्याकडे यशस्वी थाटात या उद्योगाची गडदौड सुरू आहे अगदी सुरुवातीपासून म्हणजे छोट्या एक दिवसाच्या पक्षापासून तर फायनली आता एगिंगच्या स्टेजेस पर्यंतचा सगळे एक मोठा सेटअप त्यांनी उभा केला आहे अशा या क्षेत्रामध्ये येऊ पाहणाऱ्यांसाठी एक आदर्शवत उदाहरण म्हणून आपण आज एका अहमदनगर जिल्ह्यातल्या बारदरी गावातल्या एका उद्योजकाला आज भेटणार आहोत त्यांची स्टोरी जाणून घेणार आहोत त्यांनी हा प्रवास कसा केला काय काय अडचणी आल्या त्यांचं युनिट कसं आहे काय काय टेक्निकल काळजी घ्यावी चला तर मग जाऊयात आपण थेट युनिटवर नमस्कार माझं नाव विनय रत्नाकर माझे माझं शिक्षण झालं बी ई सी एकोणीसशे एकोणनव्वद साली हा बिझनेस सुरू केला नमस्कार माझं नाव तेजस्विनी विनय माचवे माझं शिक्षण बी एस सी झालं आहे आणि लग्न झाल्यापासून मी पूर्णपणे यांच्या बिझनेसमध्ये मदत करते सुरुवात तर कर्ज मिळवण्यापासून सुरुवात झाली आपण प्रपोजल दिलं होतं आणि ते सँक्शन व्हायला सव्वा वर्षाचा कालावधी गेला तर त्या सव्वा वर्षात शेवटी आमच्या मनात असं विचार आला की आता हा प्रोजेक्टच सोडून द्यावा लागतो की काय पण कर्ज मिळालं त्याच्यानंतर सुरुवात केली सुरुवात केल्यानंतर पहिल्याच वर्षी लेअर शेड एक वादळ उडून गेलं आणि मग तिथून पुढं हळूहळू परत दीड खचून येतात परत ते शेड उभं केलं आणि बँकेचं रिपेमेंटसुद्धा वेळेत केलं सुरुवातीला चिक शेड तीन हजार ग्रोअर शेड तीन हजार आणि लेअर शेड तीन तीन हजारचे चार हे बारा हजार आणि सहा हजार अठरा हजार पक्षी होते आज पाच पट ग्रोथ झाली आमची आज बारा हजाराची चिक शेड बारा हजाराची ग्रोअर शेड आणि साठ हजार लेअर फॉर्म स्टेबल तसं आपल्या स्वतःच्या स्किलवर आहे मार्केटिंग आम्ही स्वतः केलं फीड फीड मिल स्वतः चालू केली आणि व्यापारावर अवलंबून न राहिल्यामुळे स्टेबिलिटी बऱ्यापैकी आली अनलेस फार त्रास झाला असतं या दृष्टीने ॲक्च्युली नगरचं मार्केट एवढं मोठं आहे की मला मेन पक्ष्यांव्यतिरिक्त माझ्या अंड्याचं प्रोडक्शन आहे अंडे आणि पक्षी माझ्या नगरमध्येच पूर्ण विकायचं मार्केटिंग सुरुवातीला दुकान न टाकता आम्ही डायरेक्ट होम डिलिव्हरीचा पॅटर्न अवलंबला त्यावेळेला होम डिलिव्हरी नव्हती मग किराणा दुकानदार असो हॉटेल असो किंवा कोणी असो हजार अंडे दोन हजार अंडे तीनशे अंडे हे आम्ही पोच करायला सुरुवात केली बरोबर आणि त्याचा इतका सुंदर रिस्पॉन्स मिळाला आम्हाला की नंतर म्हणजे इतकं नाव आमचं चांगलं झालं की क्वालिटी प्रॉडक्ट फ्रेश माल आणि ते ते नाव टिकवल्यामुळे आजही मार्केटमध्ये प्रॉब्लेम नाही फक्त गुणवत्ता टिकवणं हे फार महत्त्वाचं आहे घरून म्हणजे सांगितलं तर आम्ही पडद्यावरचे पण बाकी सगळे ज्याला आपण डायरेक्टर म्हणतो किंवा जी होल टीम असते ती पूर्ण फॅमिलीचा सपोर्ट असल्याचे हे होऊ शकेल मी माझी बायको मुख्यत्वे बघतो आहे टोटल मुलगा शिकतो आहे तर मुलगा जसा वेळ मिळेल तसं थोडंफार बघतो पूर्णपणे इंटरनल जे वर्क असतं मेडिसिन म्हणा किंवा वॅक्सिन पक्ष्यांचे वॅक्सिन असतात हे सर्व बघणं नंतर कामगार लोकांचं सगळं हँडल करणं काम म्हणजे काय त्यांच्या अडचणी वगैरे काही असतील त्या आणि इंटरनल सगळं म्हणजे साफसफाई करणं हे करणं हे सगळं मी बघू शकते बा इथं बसून वर अठ्ठावीस काम झालं मेल फिमेल जाऊन सात कोटीच आपण व्यंकटेश्वर आचारी पुणा यांच्याकडनं डेवल्ड चिक्स विकत घेतो हे साधारण एक दिवसापासून ते सहा आठवड्यापर्यंत चिक शेड असतं त्याला ब्रुडिंग म्हणतो आपण म्हणजे तिथं त्यांची व्यवस्थित लाईट टेम्परेचर सगळं मेंटेन करून ग्रोथ करायची 
त्यांची सिस्टीम चोवीस तास लाईट असते तिथं सर्व वॅक्सिन शेड्युल सहा आठवड्यापर्यंत तिथं पूर्ण होतं शेड आहे तिथं वन डे चिक्स आपण विकत आणतो आणि ते जवळजवळ सहा आठवड्यापर्यंत तिथं वाढत वाढतात या इथं रिपल्ले त्यांना ते रिपल्ले पाणी पिऊ शकतात इथे फीड आहे फीड या साईडला आणि या साईडला दोन्ही साईडला फीड आहे ते फीड ते खातात और लाईटिंग सिस्टीम आहे आणि गरज पडली तर गॅस बोर्डर पण आपण वर टांगून लावतो सध्या काही गरज नाही त्यामुळे काढली जाते म्हणजे टेम्परेचर मेंटेन करणं लागतं म्हणजे पडदे कर्टन्स जसं लागेल तसं खाली वर साधारण सात आठवड्यानंतर आपण दुसऱ्या शेडमध्ये शिफ्ट करतो त्याला ग्रोअर शेड म्हणतात टू टायर म्हणतात त्याला इथं तेवढं उष्णतेची गरज नाही उष्णता आपण गॅस बोर्डवर पुरवू शकतो एवढं बल्बची गरज नाही फक्त लाईटिंग बोर्ड आपण बल्ब घेऊन गेले त्यांना उजेड मिळेल एवढाच बाकी मग टेम्परेचर म्हणतात आपण गॅस बोर्डवर करू शकतो बाकी सगळं सेम फक्त छोट्या जागेत जास्त पक्षी नाही दोन स्टोअर केल्यामुळे ग्रोअर शेडमध्ये साधारण ते सात ते आठ आठवड्याच्या दरम्यान शिफ्ट होतात त्या ग्रोअर शेडमध्ये लाईटिंग प्रोग्राम बिलकुल नसतो डे लाईटमध्ये जेवढं काय असेल तेवढंच वर्किंग असतं आणि साधारण एक दोन ते तीन वॅक्सिन असतात म्हणजे टोटल वॅक्सिन प्रोग्राम त्यांचे चिक आणि ग्रोअरमध्ये पूर्ण होतात तर ग्रोअर शेडमध्ये ते सोळा आठवडे जातात सोळा आठवड्यानंतर आपण त्यांना लेअर शेडमध्ये शिफ्ट करतो लेअर शेडमध्ये शिफ्टिंग पिरियड साधारण सोळा आठवडे ते अठरा आठवडे अठरा आठवड्याला प्रोडक्शन नॉर्मली सुरू होतं अठरा आठवडे ते बहात्तर आठवडे ते एकाच लेअर शेडमध्ये राहतात बहात्तर आठवड्यानंतर आपण मग त्यांचं कलिंग करतो कलिंग म्हणजे विक्री नवोद उद्योगामध्ये हे सांगेल की कुठली परिस्थिती आली तरी खचून जाऊ नये परत कोणची परिस्थिती स्थिर नसते आज डाऊन आला की माणूस हादरतो तर त्या क्षणाला तुम्ही फक्त धीर धरा की थोडक्यात सांगायचं की रेड लाईट लागला थोडी वाट पा ग्रीन सिग्नल लगेच चालू होतो कोणताही धंदा तुम्हाला खराब नसतो तो परत स्टेबल होऊ शकतो फक्त ह्या धंद्यात जिवंत पक्ष्यांशी खेळणं असल्यामुळे काही गोष्टी आपल्या हातात नसतात पण तिथं धीर धरावं लागतं फक्त काय मग कशी वाटली माचवे सरांची स्टोरी या स्टोरीतून ना एक खूप महत्त्वाचं आहे म्हणजे माचवे सरांचं जेव्हा का पूर्ण आपण एकोणीसशे एकोणनव्वदपासून आजपर्यंतचा जर का कार्यकाळ बघितला तर त्यांनी सुरुवातीला छोटी सुरुवात केली होती खूप प्रचंड मोठी सुरुवात केली आहे खूप मोठ्या स्वरूपात सुरू केलं आहे असंही नव्हतं त्यांनाही बँक लोनच्या तिथे सुरुवातीला अडचणी आल्या त्यांनाही सुरुवातीला नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागला बरं स्टॅबिलिटी नाहीच आहे म्हणजे बऱ्याच जणांना असं वाटत असेल की आम्ही रेग्युलरली सर उद्योग करतो आणि सगळा जे कर्वच आलं पाहिजे कारण आजकाल तो ट्रेंड पण आला ना जे कर्वचा तर हे प्रत्येक उद्योगामध्ये शक्य नाही क कमी जास्त प्रमाणात अडचणी सुरूच राहणार आहेत पण येणाऱ्या अडचणींवरती मात करून जे उभे राहतात ते माचवे सर आणि त्यांच्यासारखे जे उद्योजक माचवे सरांकडून जे शिकतात ते खरे मराठी उद्योजक असंच मला या अनुभवातून सांगायचं आहे अशाच वेगवेगळ्या व्हिडिओ बघत राहा अशाच वेगवेगळ्या सक्सेस स्टोरी आम्ही तुमच्यासमोर आणतो आहे त्या बघत राहा अपेक्षा करतो यातून तुम्हालासुद्धा इन्स्पिरेशन मिळेल आणि तुमचाही लवकरात लवकर पोल्ट्री लेअर फार्मिंगचा किंवा अंडे निर्मितीचा हा उद्योग सुरू होईल ऑलरेडी चावडीमध्ये याचं जेव्हा ट्रेनिंग प्रोग्राम चालतं तेव्हा प्रॅक्टिकली आम्ही या सगळ्या गोष्टी त्यासाठी शिकवतो की फक्त जनरल नॉलेज घेऊन तुम्ही फक्त सुरुवात करायची आणि मग नंतर प्रचंड अडचणींचा सामना करायचं त्यापेक्षा सगळं बेसिक पासून अपडेटेड सगळं नॉलेज घेऊन सगळ्या अशा उद्योजकांना भेटून प्रॅक्टिकल युनिटवर जाऊन जर तुम्ही उद्योग सुरू केला तर निश्चितच त्याचा भरपूर सारा फायदा होईल त्यामुळं ज्यांना शक्य असेल त्यांना डेफिनेटली माझं आव्हान असतं की फक्त सक्सेस स्टोरी आणि मोटिवेशनल स्टोरी हा तुम्हाला मोटिवेशनल पार्ट आहे किंवा हा सपोर्टिव्ह पार्ट आहे ट्रेनिंग हे तुमच्यासाठी ऍक्च्युअल इन्फॉर्मेटिव्ह असतं किंवा तुमचं बेसिक ज्ञान वाढावं आणि मग उद्योग सुरू करताना कारण अडचणी तर येणार आहेत मी असं म्हणतच नाही की अडचणी येणार नाहीत पण जे अडचणी येतील त्याचा वरती ओव्हरलॅप कसं करायचं त्या अडचणीचा सामना कसा करायचा प्रश्नांची उत्तर कशी शोधायची आणि मग यशस्वी उद्योजक कसं बनायचं हेच सगळं तुम्हाला शिकवण्याचं काम चावडी अविरत करत राहील तुम्हाला पुन्हा एकदा शुभेच्छा धन्यवाद चावडी डॉट कॉम वरती याचे आपल्याकडे काही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आहेत जे की ऑनलाईन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आहेत ज्यामध्ये फक्त मार्केटिंग कसं करायचं फक्तच गॅ बँक लोनची कशी अवेलेबिलिटी करायची किंवा गव्हर्नमेंट सबसिडीज कशा घ्यायच्या रॉ मटेरियलचे रेट्स आम्हाला कुठं माहीत राहतील अशासुद्धा प्राईम सर्व्हिसेस आपण चावडी डॉट कॉमच्या माध्यमातून दिलात त्यासाठी डेडिकेटेड आपण भारतातलं पहिलं बिझनेस इन्फॉर्मेशन कॉल सेंटर आता नव्याने सुरू करतो आहे जिथे तुम्हाला कॉलवरती या सगळ्या माहितींची उपलब्धता होऊ शकते त्याचा नंबर तुम्हाला आता स्क्रीनवरती दिसत असेल तुम्ही जर फेसबुकवर 
आता हा वीडियो बगत असाल अशा जर उद्योगांच्या वेगवेगळ्या इन्फॉर्मेशन जर तुम्हाला हव्या असतील तर सगळ्यात सोपं फेसबुकचं पेज लाईक करा चावडीचं जे ऑफिशियल पेज आहे दुसरी गोष्ट तिथे फॉलो नावाचं एक बटन येतं त्या बटनवरती क्लिक करा आणि तिथे सी फर्स्ट असा एक ऑप्शन आता दिसत असेल तो ऑप्शन तुम्ही सगळ्यात पहिले सिलेक्ट करा म्हणजे माझ्या येणाऱ्या सगळ्या व्हिडिओ तुम्हाला फेसबुकवरती पटापट दिसत जातील दुसरी महत्त्वाची गोष्ट जर यूट्यूबवर असाल तो यूट्यूब पर दूसरा ऑप्शन अपने कहीं कि यूट्यूबला तो चैनल सब्सक्राइब करा और साइडला बेल आयकॉन दाबन ठेवा मजे यूट्यूब वीसुद्धा तुम्हारा पैरले सग वीडियोज होते अपेक्षा करो तो ही उद्योग या उद्योग कनेक्टेड महती तुम्हारा आवड़ी अल जर आवड़ी अल तो लाइक करा और प्लीज कमेंट करू ना कमेंट का होता कि खूब सारा कमेंट देता तुम्हार का वेगवेगे अपेक्षा आता तो डायरेक्ट आम कॉल सेंटर में फोन करा तुम्हार जे कहीं शंका आती जे कहीं प्रश्न आते तो अगर तो कॉल सेंटर में विचारा मे तुम्हारा जर तुम्हार उद्योग उभारनीत जर आम सहकार्य करता है तो नक्की आम खूब सारा आनंद होल धन्यवाद